بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد بريبت سهود رنجل وشد قرآن من نل تلغني كنا يكتوادم ينور شرشك تل وشد قرآن برجي پلتنا يدانم سيريس غلد آرم فمالد إنت ترچيل ഈ ഏ ജബ്ബാർ മാഷ് ഈ അടുത്ത സമയം കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കൊറോണ അധ്യായവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില വെല്ലുവിളികളെയും പരാമർശിക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചില ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും പക്ഷേ ഉത്തരങ്ങൾ എപ്പോഴും വിശാല തലങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചർച്ച ഒരു പക്ഷേ അൻപതിലേറെ എപ്പിസോഡുകളിലേക്ക് നീണ്ടുപോകും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അത് ഇ എ ജബ്ബാർ മാഷിന് മാത്രമുള്ള മറുപടിയല്ല മൊത്തത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എന്താണെന്ന് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ഖുർആാനിനെ അടുത്തറിയാനുള്ള ഒരു അവസരം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അറിവില്ല എന്ന് ജബ്ബാർ മാഷ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ വെല്ലുവിളിയെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് കോവിഡ് സൂറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ചില വചനങ്ങൾ അൾജീരിയക്കാരൻ്റെ ഉദ്ദേശ ഉദ്ധരിക്കുകയും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം വളരെ നിഷ്കളങ്കമായി എനിക്ക് അറബി ഭാഷ അറിയില്ല എനിക്കതിൻ്റെ പരിജ്ഞാനമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ആശ്വാസമായത് അങ്ങനെ അറബി ഭാഷ അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എന്താണെന്ന് പരിഭാഷയിൽ നിന്ന് കാണുന്ന പരിമിതമായ അറിവുകളെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ വിപുലമായി പഠിക്കാനുള്ള അവസരം വേണം അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നവരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഖുർആാനിന്റെ വെല്ലുവിളികളെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതുപോലെയുള്ള സൂറകൾ മുമ്പും ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എക്കാലത്തും ഉണ്ടാകും അത് ഇസ്ലാമിന്റെ വളർച്ചക്കും ഖുർആാനിന്റെ വളർച്ചക്കും അനിവാര്യമാണ് ഞാൻ ജബാർ മാഷോട് നന്ദി പറയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചർച്ച കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ പേരിലാണ് എനിക്ക് ഈ വിഷയം ഇടപെട്ട് സംസാരിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായത് കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ യുക്തിവാദികൾ ഇത്രയും യുക്തിരഹിതമായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നതിൽ വലിയ സങ്കടമുണ്ട് കോവിഡിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന അറബി വരി സൂറത്ത് കാഫിനെ അനുകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അതിലെ ആശയം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് ഖുർആാനിലെ പതിനായിരത്തിൽ ഒന്ന് ആശയം ഖുർആാനിൽ ഇല്ല ഇതാണ് അതിലേറെ മെച്ചപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് എന്നുകൂടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ പറയാൻ മാത്രം ബുദ്ധിരാഹിത്യമുള്ള ആളല്ലോ ഇദ്ദേഹം ബൈറൂത്തിൽ അറബി സാഹിത്യം പഠിച്ചൊരു സുഹൃത്ത് പറയുന്ന ആരോപണങ്ങളാണ് ഇദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്നത് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നു ചോദിച്ചു പോകുന്നു തൻ്റെ സുഹൃത്ത് ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നു ലക്ഷക്കണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാർ ഖുർആാൻ എന്താണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്ന എത്രയോ സോഷ്യൽ മീഡിയ സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കെ അതൊന്ന് പഠിച്ചാൽ ജബ്ബാർ മാഷിനെ എന്താണ് ഖുർആാൻ എന്ന് ശരിക്കും ബോധ്യപ്പെടും ഇതൊരു നീണ്ട ചർച്ചയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ മറ്റൊന്നുമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരിഹസിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷേപിക്കാനോ ഒന്നുമല്ല കാരണം ആശയ സമ്പുഷ്ടമായ ഇസ്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചക ജീവിതം അതിനെ ഭീഷണി കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നേരിടേണ്ടതില്ല ആശയങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ നേരിടാൻ കഴിയും പക്ഷെ പഠിക്കണം എന്നൊരാഗ്രഹവും തെറ്റുകൾ തിരുത്തപ്പെടുമ്പോൾ തിരിച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് അതിന് മറുപടി കൃത്യമായും കേൾക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യതയും ചോദിക്കുന്നവർക്കുണ്ട് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനോടുള്ള വിരോധം അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നെനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ കേരളത്തിലെ പോലെ ഉത്ബുദ്ധരായ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ കോവിഡ് സൂറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഖുർആാന്റെ വെല്ലുവിളിയെ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് ജബ്ബാർ മാഷ് പറയുമ്പോൾ ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സൂറയായ സൂറത്തുൽ കൗസർ അതെന്താണ് എന്ന് ജുബാർ മാഷിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഖുർആൻ എന്നത് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു വെച്ചതുപോലെ അറബി വരികൾ മുഹമ്മദ് നബി എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നാണോ വിചാരിക്കുന്നത് 
ഒരിക്കലുമല്ല മുഹമ്മദ് നബിതങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ എഴുതാൻ കഴിയില്ല മുഹമ്മദ് നബിതങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ഈ കോവിഡ് സൂറ പോലെ നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നു മനോഹരമായിട്ട് പാരായണം ചെയ്തു കൊണ്ടു പക്ഷേ ഖുർആാന്റെ അറബി ഭാഷ അറിയുന്ന ആൾക്കും അറിയാത്ത ആൾക്കും ഖുർആാനിന്റെ പാരായണം ഇത് ഖുർആാനാണെന്ന് വേറിട്ട് ബോധ്യപ്പെടും അങ്ങനെ എത്രയോ എക്സ്പെരിമെന്റുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ സ്പാനിഷ്കാരനായിരുന്ന ആൽബർ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു വിരോധിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പോലും ഖുർആാനിന്റെ വചനങ്ങൾക്കൊരു അമാനുഷികതയുണ്ട് എന്ന് സമ്മതിച്ച ഒരു ഇസ്ലാമിക ശത്രുവാണ് നിങ്ങളിത് മനോഹരമായി ഓതിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഹദീസുകൾ തിരുമേനി സൊല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ ഹദീസുകളും ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാരുടെ വചനങ്ങളും അവരുടെ രേഖകളും ഇതിലേറെ എത്രയോ മനോഹരമാണ് സബുൽ മുഹല്ലാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കാവ്യ കണ്ഠമുണ്ട് ആ അതെല്ലാം എത്ര മനോഹരമാണ് അതുപോലും ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിജീവിച്ചു വരുന്ന ഈ ഖുർആൻ ഇനി കയാമത്ത് നാളുവരെ അതിജീവിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തോട് മല്ലിടാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഖുർആാനിന്റെ ഭാഷയും ഭാഷാ സാഹിത്യവും ഒരു വശത്ത് ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ മറ്റൊരു വശത്ത് അപ്പോ സ്വാഭാവികമായി ചില കളിയാക്കലുകളൊക്കെ വന്നേക്കാം ഞാൻ പറയുന്നു ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഖുർആാനിന്റെ അക്കങ്ങളുടെ അത്ഭുതങ്ങളും ഖുർആാനിന്റെ ചരിത്രപരമായ പരാമർശങ്ങളും ഖുർആാനിന്റെ വളരെ മനോഹരമായ സംസ്കാര ചിന്തകൾ മനുഷ്യനെ സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന ഖുർആാനിന്റെ ആഹ്വാനങ്ങൾ ഇതിൽ പല സംശയങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ യുക്തിവാദികൾക്ക് ചോദിക്കാം അതെന്താ അങ്ങനെ അതിങ്ങനെ എന്ത് യുദ്ധത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ വാക്കിൽ ഇന്നതില്ലേ നമുക്കതിനൊക്കെ മറുപടി പറയാം പക്ഷെ ഇപ്പോഴുള്ള വിഷയം അറബി ഭാഷ അറിയാത്ത ജബ്ബാർ മാഷിന് എങ്ങനെയാണ് ഖുർആാനിന്റെ സൂറ ഒരു അത്ഭുതമാണ് എന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതിന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു വഴി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് ഡിജിറ്റുകൾ നമ്പറുകൾ അക്കങ്ങൾ ഖുർആാനിന്റെ അത്ഭുതം ലോകാവസാനം വരെ തുടരുകയാണ് അക്കങ്ങളുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആാൻ ജബ്ബാർ മാഷിനെന്ന് മാത്രമല്ല ഏത് കൊച്ചുകുട്ടിക്കും ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ചിരുന്നാൽ ഈ അക്കങ്ങൾ കൊണ്ട് പറയുന്നത് അറബി അക്ഷരമാല മാത്രം അറിയുമെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അറിയുമെങ്കിൽ അത് വെച്ചിരുന്നാൽ ബോധ്യപ്പെടുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ വെച്ച് ആരംഭിക്കാം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറബി ഭാഷ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സൂറത്തുൽ കൗസർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കൊച്ചു സൂറ ഖുർആാൻ വെല്ലുവിളിച്ചത് അതാണ് ഖുർആാൻ വെല്ലുവിളിച്ചത് തൂബി സൂറത്തി മിംഹി എന്നാണ് ഈ മുമാസലയും അതുപോലെ തന്നെ മുഷാബഹയും രണ്ട് പദപ്രയോഗമുണ്ട് അറബിയിൽ തത്തുല്യമായത് എന്ന് മലയാളത്തിൽ അർത്ഥം പറയും പക്ഷേ രണ്ടിന്റെയും അർത്ഥം വ്യത്യാസമാണ് മിസിലിഹി എന്നത് മുമാസല എന്നാണ് അറബിയിൽ പറയാം തത്തുല്യം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാം പക്ഷേ അത് ഒരിക്കലും തന്നെ ആ വസ്തുവിന്റെ ശരിയായ രീതിയിൽ അതേപോലെ ആവാൻ ഒരിക്കലും ഒരു മുമാസലക്ക് കഴിയില്ല പക്ഷെ ഒരു മുഷാബഹക്ക് കഴിയും ഒന്നുകൂടെ വിശദീകരിക്കാം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു ചാല സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ ഒരായത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നൂറ്റി പതിനെട്ടാമത്തെ ആയത്ത് وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله او تاتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الايات لقوم يوقنون شد القران فرينا ابدا يندان ഒന്ന് പോലെയുള്ളത് ഖുർആാനിന് തുല്യമായത് കൊണ്ടുവരണം എന്നാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ വെല്ലുവിളി ബർമാഷ് അതും പറയുന്നുണ്ട് രക്ഷിതാവ് വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ഒരു സൃഷ്ടി രക്ഷിതാവിനെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ രക്ഷിതാവിനെ അങ്ങോട്ട് വെല്ലുവിളിച്ചൂടെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന സൃഷ്ടികളോടാണ് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഖുർആാനിൽ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലോത്തതിനെ പോലോത്തത് അതാണ് എന്നല്ല ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഖുർആാനെ പോലെയുള്ളത് ഒരിക്കലുമില്ല അതിനെ പോലെയുള്ളത് പോലെ എങ്കിലും തോന്നിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവാ എന്നല്ലാതെ ഇവിടെ വധഭീഷണിയോ ഒന്നും ഒരാക്രോശമോ പരിഹാസമോ ഒന്നും വേണ്ട ഇതിന് തുല്യമായതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് കൊണ്ടുപോവാ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു ബജബാർ മാഷ ചോദിച്ചൊരു വിഷയം ഇത് ആരാണ് ഇതിന് മാർക്കിടുക എന്നതാണ് ഇൻകുന്തും സ്വാതിഥയും ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു മാർക്കിടുന്ന വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ സത്യസന്ധരായാൽ മതി ഇൻകുന്തും സ്വാതിഥയും നിങ്ങൾ സത്യസന്ധരാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കർത്ഥം എന്താണ് 
നിങ്ങൾ പറയുന്ന സത്യാണെങ്കിൽ ഖുർആൻ കൊണ്ടുവരുന്നല്ല ഖുർആാനിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആശയങ്ങളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇതൊരു മനുഷ്യന്റെ വചനമല്ല അഫല യഥദബറൂനിൽ ഖുർആൻ ഖുർആാന്റെ വചനങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നില്ലയോ ഇതാണ് അള്ളാഹു ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഒരു ആഴത്തിലുള്ള ചിന്ത ജബ്ബാർ മാഷിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും കൂടെയുള്ള അതിന് കൈയടിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഒരുങ്ങുകയാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയട്ടെ ഇവർ യുക്തിവാദിയാണെങ്കിൽ ഖുർആാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഖുർആാൻ തെറ്റാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഖുർആാനിന് തുല്യമാണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു സൂറ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ഒരു സൂറ ഖുർആാനിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് സൂറത്തുൽ കൗഹർ ആണ് ഇന്ന ആച്ചോയിനാക്കൽ കൗഹർ അത് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി നിങ്ങൾ സത്യസന്ധരാണെങ്കിൽ സത്യസന്ധരായ ആളുകളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇത് വെച്ചു കൊടുത്താൽ അവരിത് വിലയിരുത്തും അപ്പൊ മുസ്ലിമീങ്ങൾ വിലയിരുത്തിക്കൂട എന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വേദനയും വിഷമവും എന്നാണ് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് പ്യൂരിറ്റി ഉള്ള ഗോൾഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ഒരു ഒരു മെറ്റൽ കിട്ടിയിട്ട് ഇത് സ്വർണമാണോ അല്ലയോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അപ്പൊ മാഷ് പറയാണ് ഇത് സ്വർണക്കടക്കാരെടുത്ത് കൊണ്ടുപോവണ്ട അവരൊരു പക്ഷേ അതിലെന്തെങ്കിലും അറിയുമായും ഇത് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് സ്വർണമാക്കി എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ഉണ്ടാവാം നമുക്ക് ഗ്രോസറിക്കാരെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തേപ്പ് പണി ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അവര് പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഒരു വിഷയം അതിന്റെ എക്സ്പേർട്ടുകളല്ലേ പറയേണ്ടത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ അതിന് വിധി പറയാന്ന് പറ ഇൻകുന്തും സ്വാദിക്കയും മുസ്ലിമീങ്ങളും സത്യസന്ധമായിട്ട് വിധി പറയണം യുക്തിവാദികളും സത്യസന്ധമായിട്ട് ആ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കണം അറിയുന്ന വിഷയത്തിൽ മാസ്റ്റർ ചെയ്ത ആളുകളല്ലേ അതിൽ അഭിപ്രായം പറയേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജഡ്ജിങ് ബോർഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ അതാരാണ് എന്ന വിഷയത്തിൽ വിഷമിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിടാം ഇതുപോലെയുള്ള അബദ്ധങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പണ്ഡിതന്മാർ അതിന്റെ ശരിയായ വശം ഒരു പക്ഷേ ഒളിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായേക്കും കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് പുകമറ സൃഷ്ടിക്കുക ആണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ കാര്യം അപകടമാണ് കാരണം അവനവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് ഇവിടെ നശിപ്പിക്കുന്നത് അതൊരിക്കലും ആവരുത് വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാനും സംശയ നിവാരണത്തിനുമാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ആരോപണങ്ങളിൽ കഴമ്പുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് വെല്ലുവിളി ഒന്ന് ഖുർആാനിൽ സംശയിക്കുന്ന ഒരു ഇതിന് തുല്യമായ ഒരു സൂറ കൊണ്ടുവരണം പടച്ചവൻ തന്നെ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ സൃഷ്ടാവ് വേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ മലയാളക്കരയിലെ യുക്തിവാദികൾ അങ്ങനെ വാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് അവരോട് ഖുർആാൻ കൊടുക്കുന്ന വെല്ലുവിളി നിങ്ങൾ ഒരു ഈച്ചയെ ഒന്ന് പടച്ചു കൊണ്ടുവരും അത്രയേ വേണ്ടു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളത് സൃഷ്ടാവിൻ്റെതാണ് നിങ്ങളുടെ വകയായി ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് ഒരു ഈച്ചയെ ഒരു ഈച്ചയെ പടക്കാൻ നിങ്ങൾ കൊണ്ട് കഴിയില്ല എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു അത് ശാസ്ത്രം പരിശ്രമിക്കട്ടെ എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കട്ടെ ശാസ്ത്രം വലിയ സംഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയിൽ പകച്ചു നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകത്തെ വികസിത രാജ്യങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ അഹന്തയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ മറുപടിയാണ് പടച്ചതം പുരാനി തരുന്നത് അല്ല വലിയ മറുപടിയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ട സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ മുഖം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല ഇത് ഒരുപാട് ചർച്ചകളായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ആമുഖങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ജബാർമാഷിന്റെ പരിഭവം ഇത് ആര് വിലയിരുത്തുമെന്നാണ് നമുക്ക് സത്യസന്ധരായ ആളുകൾ ജഡ്ജിന്റെ മുമ്പിൽ വിലയിരുത്താം ഓക്കെ സത്യസന്ധരല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരെ മാറ്റിവെക്കാം പക്ഷേ ഭാഷ അറിയുന്നവർ ഖുർആാനിക വിജ്ഞാനീയങ്ങൾ അറിയുന്നവരോടല്ലേ ആ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ പിന്നെ അള്ളാഹു വെല്ലുവിളിക്കുന്നതിന്റെ സാങ്കത്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് മറുപടി കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് സൃഷ്ടികൾ സൃഷ്ടാവിനോട് വെല്ലുവിളിക്കുന്ന സൃഷ്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തിരിച്ചുള്ള വെല്ലുവിളി മാത്രമാണ് അള്ളാഹു ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്കിത് വിശ്വാസമല്ലെങ്കിൽ ഇത് മുഹമ്മദ് നബി എഴുതിയതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവാ ഇതിന് തുല്യമായത് ഈ കൊണ്ടുവന്ന കോവിഡ് സൂറയും ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സൂറയായ സൂറത്തുൽ കൗഹർ അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ അതൊന്നും പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇത് രണ്ടും കിടക്കുന്നത് രണ്ട് അകലങ്ങളി
അതിന്റെ മറുപടിയാണല്ലോ ഇതിന് തുല്യമായത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവാ അവര് കൊണ്ടുവന്നതൊന്നും ഖുർആാനിന്റെ നാലയലത്ത് പോയി പതിനായിരത്തിലൊരു അയലത്ത് പോലും എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ജബാർ മാഷ ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലേറെ അറബി ഭാഷ ഭംഗിയും സാഹിത്യവും ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴുണ്ട് മുമ്പ് ഇതിലേറെയാണ് അവരൊന്നും തന്നെ ഈ വെല്ലുവിളിയെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അപ്പോ ഖുർആാനെതിരെ വെല്ലുവിളിച്ചവരെ പ്രവാചകൻ കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തെ അയച്ചു എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്കറിയില്ല ചരിത്രത്തിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ വായിച്ചിട്ടില്ല അറിയുമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണം ഏത് സംഘത്തെയാണ് ഖുർആാനിനെതിരെ പാരഡി കൊണ്ടുവന്ന ആരെയാണ് വെട്ടി നിരപ്പാക്കാൻ പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ആ ചരിത്രം ഒന്ന് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനൊരു സംഭവം ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഖുർആാനെ വെല്ലുവിളിച്ച് വന്നവരൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിനെ നേരിട്ടത് ഖുർആാന്റെ വെല്ലുവിളി യുദ്ധമല്ല ഖുർആാൻ വിജ്ഞാനമാണ് ഒരു പ്രവാചകന്റെ പ്രവാചകത്വം തെളിയിക്കുവാൻ അമാനുഷികമായ കഴിവുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം തന്നെ പ്രവാചകന്മാരുടെ കഥ പറയുന്നുണ്ട് അതിനർത്ഥം പ്രവാചകന്മാരെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാണോ അതിനർത്ഥം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല മൂസാനബിക്കും മൈസാനബിക്കും സുലൈമാ നബിക്കും ഒക്കെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രവാചകൻ എന്താ അത്ഭുതമില്ലാത്തത് എന്ന് ജനങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ അതിന് ആ മറുപടി കൊടുത്തില്ല എന്നാണ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ മറുപടിയല്ലേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിരം മടങ്ങ് മറുപടിയാണ് ഹാദൽ ഖുർആൻ ഈ ഖുർആൻ എന്റെ പ്രവാചകന് ഞാൻ ഇറക്കി കൊടുത്ത മഹാത്ഭുതമാണ് അത് എങ്ങനെ മഹാത്ഭുതമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് വെറുതെ ഇരുന്ന് എന്തെങ്കിലും ജൽപ്പനങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മറുപടിയാവില്ല പഠിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കണം ഇത് കേൾക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞതില്ല തങ്കവി അജാഇബുഹു ഇതിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ അവസാനിക്കില്ല എന്നാണ് അതിനർത്ഥം ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ നമ്മൾ കണ്ടതും കേട്ടതുമായ മഹാത്ഭുതങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ഇനിയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ സാന്ദർഭികമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സൂറത്തുൽ ഖൗസർ അതിന്റെ കോവിഡ് സൂറയെ ഒന്ന് പറയാം ഒന്ന് വായിക്കാം സൂറ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അല്ല അൽജീരിയക്കാരൻ കൊണ്ടുവന്നത് സ്നേഹത്തോട് അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിച്ചതാണ് കോവിഡ് വൽഫൈറൂസ് അൽ മജീദ് കോവിഡ് അത് തന്നെ അറബി അല്ല ഖുർആൻ അറബി ഭാഷയിലാണ് വെല്ലുവിളിച്ചത് ഫൈറൂസ് എന്നത് വൈറസ് അറബിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന അറബ് ഭാഷയുടെ തനിയായ വാക്കല്ല എന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് പക്ഷെ ഖുർആാനിലും ഇങ്ങനെ ചില വാക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന ചില പരാമർശങ്ങളോ വാദങ്ങളോ ഉണ്ടായിരിക്കാം സാന്ദർഭികമായ ഒന്നുകൂടെ ചോദിക്കുകയാണ് ഖുർആാനിൽ അക്ഷര തെറ്റുണ്ട് എന്നോ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് എത്രയോ ഉണ്ട് എന്നോ പറയുന്ന നമ്മുടെ മാഷിനോട് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളതൊന്ന് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് നിരത്തി തന്നാൽ നമുക്കൊന്ന് കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആാനിന്റെ സൂറത്തുൽ കാഫിന് നേരെ കോപ്പിയടിച്ച് ബൽ അജിബു അഞ്ച അഹും അത് ഖുർആാന്റെ വാക്കുകളാണ് കോവിഡിനെ പറ്റി പറയാണ് ഈ കോവിഡ് വന്നത് മിനസ്വീനിൽ ബൈദ് ദൂരെയുള്ള ചൈനയിൽ നിന്നാണ് ഫഖാലൽ കാഫിറൂന ദൈവ നിഷേധികൾ പറയുന്നു ഇന്നഹു മറദുൻ അനീദ് ഇത് ഭയങ്കരമായൊരു രോഗം തന്നെയാണ് കാഫിറുകളല്ലല്ലോ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് പ്രയാസമുള്ളൊരു ലോകമാണ് ആശയം അവിടെ തന്നെ തെറ്റാണ് കല്ല ബൽഹുവൽ മൗത്തുൽ അക്കീദ് അല്ല ഇത് മരണം ഉറപ്പാണ് അല്ലല്ലോ എത്ര രോഗികൾക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആവുന്നുണ്ടോ അതിൽ അഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ മരണം സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾക്കും ബൽഹുവ ഷിഫ ഉൽ അക്കീദ് അവർക്ക് ഷിഫ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതൊരു രോഗമാണ് നിശ്ചയം എന്നാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ബൽഹുവൽ മറദുൽ അക്കീദ് ഒക്കെയാണ് ഓക്കെ മൗത്തുൽ അക്കീദ് മരണം ഉറപ്പാണ് കോവിഡിൽ മരണം ഉറപ്പില്ലല്ലോ ഡിമകളുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും വ്യത്യാസമില്ല എന്നാണ് അടുത്ത വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ രാജാക്കന്മാർക്കും മുതിർന്ന ആളുകൾക്കും നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫെസിലിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് കിട്ടാത്ത എത്രയോ സാധുക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അന്ധ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അർത്ഥം തക്കാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആചാരങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കണം ആചാരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്
ഇതിന്റെ ഒക്കെ പൊള്ളത്തരം എന്താന്ന് മനസ്സിലാവും ഒല തഹ്റജു നിങ്ങൾ പുറപ്പെടരുത് തഷ്തറു സമീദ് മൈദക്കെയാണ് സമീദ് എന്ന് പറയാ മൈദ വാങ്ങാൻ പുറത്തിറങ്ങരുത് പിന്നെ എന്തിനാ പുറത്തിറങ്ങേണ്ടത് കൂടെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം കാരണം തീരെ പുറത്തിറങ്ങാതിരുന്നാൽ ആളുകൾ പട്ടിണി മരിച്ചു പോവില്ലേ വംഖുസൂഫി ബുയൂത്തിക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കണം ഇന്നഹു ബലാ ഉൻ ഷദീദ് ഇത് ഭയങ്കരമായ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയാ അല്ല അത് ഫ്ലൂ ആണ് പക്ഷെ ബർമാഷും കൂടെ ഉള്ള ആളും പറയാ ഇത് വലിയ പരീക്ഷണാണ് ആയിക്കോട്ടെ വഗസിലു വൈദ്യ കുമ്പി സ്വാബൂനിൽ ജദീദ് പുതിയ പുതിയ സോപ്പ് എടുത്തിട്ട് കൈ കഴുകണം കേട്ടോ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാതെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള സംഗതിയല്ലേ തീർച്ചയായും പക്ഷെ ഒരു കോവിഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു കോവിഡ് വരുമ്പോ ഇതിന് പ്രസക്തി ഉണ്ടോ കോവിഡിലെ തന്നെ മുഴുവൻ ആശയങ്ങൾ ഇത് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടോ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു രോഗത്തിന്റെ ഒരു ഒരു കാര്യം ഒരു ചികിത്സ പോലും ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ചികിത്സ പോലും ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നിട്ട് പറയാ പതിനായിരത്തിൽ ഒന്ന് പോലും ഖുർആാൻ ഇതിന് ഒപ്പം നിൽക്കില്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഖുർആാനിലെ അനന്തരാവകാശ നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആയത്തുകൾക്ക് സമാനമായ ആയത്തുകളിലോ അല്ല ഒരു ഒരു ബൃഹത്തായ സൂറയിലോ ഖുർആാൻ അവതരിപ്പിച്ച ഈ അനന്തരാവകാശ നിയമങ്ങളെ നിങ്ങളൊന്ന് അവതരിപ്പിച്ചു തരും നിങ്ങളത് അവതരിപ്പിച്ചു തരും ഖുർആാനിലെ അനന്തരാവകാശ നിയമങ്ങളെ ഖുർആാനിന്റെ ആശയങ്ങളെ അതിന് സമാനമായ വാക്കുകളിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഖുർആാൻ ഇറ്റ്സ് നീ ദ പ്രോസ് നോ പോയട്രി ഖുർആാൻ പദ്യവുമല്ല ഗദ്യവുമല്ല അതിനിടയിലാണ് എന്നാൽ പാടിയത് കൊണ്ട് ഖുർആാൻ ആകുമോ ഇല്ല ഇദ്ദേഹം തന്നെ ഈ കോവിദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഖുർആാൻ പോലെ ഓതുന്നുണ്ട് ഏതൊരു കുട്ടിക്കും ഖുർആാൻ പാരായണം നടത്തുന്ന ഖുർആാനിക വചനം അത് ഖുർആാനാണോ അല്ലയോ എന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എങ്ങനെ പ്രവാചകർ തിരുമേനിയുടെ ഹദീസുകളുണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആ ഹദീസുകൾ പോലും ഖുർആാനിന്റെ ശൈലിയിൽ ഓതിയാൽ ഇത് ഹദീസാണ് ഇത് ഖുർആാൻ അല്ല എന്ന് അറബി ഭാഷാ രുചിയുള്ള ഒരാൾക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ മാഷിന് ഭാഷ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഭാഷയിലേക്ക് ഇപ്പൊ കിടക്കാത്തത് പക്ഷെ അതിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയുന്ന ഒരു ഭാഷ എന്ന നിലക്ക് അക്കങ്ങളുടെ ഭാഷയിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുകയാണ് ഖുർആാൻ വെല്ലുവിളിച്ചത് ഇതിന് തുല്യമായ ചെറിയ ഒരു സൂറത്ത് എങ്കിലും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയോ ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സൂറത്തിന്റെ പേരാണ് സൂറത്തുൽ കൗസർ ഏറ്റവും ചെറിയ സൂറയാണ് ഈ സൂറയിൽ പത്ത് വാക്കുകളാണ് അള്ളാഹു ഉപയോഗിച്ചത് ഈ സൂറയുടെ ആശയങ്ങളുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഞാൻ വഴിയെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭാഷാ അത്ഭുതങ്ങൾ വഴിയെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് പത്ത് വാക്കുകളിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് മഹാത്ഭുതങ്ങൾ ഈ വചനങ്ങളോടാണോ നിങ്ങൾ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് സൂറത്തുൽ കൗസർ പത്ത് വാക്കുകളാണ് ഒന്ന് ഇന്ന രണ്ട് മൂന്ന് അൽ കൗസർ നാല് ഫസൊല്ലി അഞ്ച് ലിറബിക്ക ആറ് വൻ ഹർ ഏഴ് ഇന്ന എട്ട് ഷാനി അക്ക ഹുവ ഒൻപത് അൽ അബുത്തർ പത്ത് ആശയം ഞാൻ ഒന്ന് അർത്ഥം പറയുകയാണ് ഇതിന്റെ ആശയം വിപുലമാണ് ഇത് രണ്ടോ മൂന്നോ എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് വേണം എനിക്കിതിന് മറുപടി പറയാൻ എന്താണ് ഖുർആൻ എന്ന് ഇതിലൂടെയെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വെറുതെ മനുഷ്യൻ സമയം കളയരുത് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇന്ന അച്ചൊയിനാക്കൽ കൗസർ തിരുനബി അങ്ങേക്ക് നാം കൗസർ നൽകിയിരിക്കുന്നു കൗസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ അബൻഡൻസ് നന്മയുടെ എല്ലാം അനന്തമായ നന്മകൾ അങ്ങേക്ക് നാം നൽകിയിരിക്കുന്നു ഫസൊല്ലി ലിറബിക്ക ആ നന്മകൾ അങ്ങേക്ക് ലഭിച്ചതിനാൽ അങ്ങ് അങ്ങയുടെ രക്ഷിതാവിന്റെ പ്രീതി മാത്രം കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കണം വൻ ഹർ അങ്ങ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ബലിദാനം നടത്തണം ഇന്ന ഷാനി അഖ അങ്ങയോട് വെറുപ്പുള്ള ആള് അങ്ങയോട് ശത്രുത വെച്ചു പുലർത്തുന്ന ആള് ഹുവൽ അബുത്തർ അവരാണ് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഏകദേശ ആശയം ഞാനത് വാക്കുകൾ ഓരോ ഓരോ വാക്കും എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചു അവിടെ എന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് അതുമായി ഈ കോവിഡ് സൂറയെ ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്താൽ വിഷയം മനസ്സിലാകും ഖുർആാനിലെ അക്കങ്ങളുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകത്ത് ശ്രദ്ധ നേടിയ ഒരു പഠനമാണ് കാരണം ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഒരു ഭാഗമാണ് അക്കങ്ങളുടേത് അക്കങ്ങൾ ഏത് മതവിശ്വാസിക്കും മതമുള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിഷയമാണ് ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്ത് അറബ് ഭാഷയിൽ അതിന്റെ അക്ഷരമാലകളെങ്കിലും
ഖുർആനിൽ ഏതെല്ലാം ശാസ്ത്രീയമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുണ്ടോ എന്തെല്ലാം ഇന്ന് ഖുർആാനിന്റെ വാക്കുകളാൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അത് ഖുർആാനിൽ കണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്നു എന്നതിന് ഞാൻ മറുപടി പറയാം ഖുർആാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞുകൂടെ എന്നാൽ പിന്നെ ശാസ്ത്രത്തിന് എളുപ്പമായില്ലേ ചോദിക്കാം അതിനൊക്കെ മറുപടി പറയാം നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ലാത്ത കൊണ്ട് മാറുകയാണ് ഖുർആാനിൽ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനൊന്നുമേ തിരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അതങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നത് അത്ഭുതമാണ് പ്രവാചകന്റെ കാലശേഷം അന്ത്യപ്രവാചകരായി ഈ പ്രവാചകർക്ക് ശേഷം ലോകാവസാനം വരെ നിലനിൽക്കേണ്ട ഗ്രന്ഥമാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാചകന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹാത്ഭുതം വിജ്ഞാനമാണ് അറിവാൻ ആ അറിവാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അതിൽ പ്രവാചകനങ്ങാനും അതിന്റെ സത്യസന്ധമായ ആശയം അറബികൾക്ക് അന്നത്തെ ആളുകളുടെ ചിന്താരീതികൾക്ക് ആറാം നൂറ്റാണ്ടുകാർക്ക് ഖുർആാനിലെ ഒസമ ഇതാത്തിൽ ഹുബുക്ക് മവാഖ് നുജൂം ഇതൊക്കെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്താൽ അവർ ഇസ്ലാമിനെ നിഷേധിക്കും നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ അത് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ തിരുമേനി സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല തങ്ങൾ അന്നത്തെ ആളുകൾക്ക് ശരിയായ ആശയമല്ലാത്തത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് മാത്രം അന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് അത് നിരാകരിക്കേണ്ടി വരും അവർക്കത് സ്വീകാര്യവുമായിരിക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ശാസ്ത്രീയമായ കാര്യങ്ങൾ ഖുർആാൻ വിശദീകരിച്ച നൂറുകണക്കിന് സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ വഴിയെ വരുന്ന എപ്പിസോഡുകളിൽ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആമുഖം നീണ്ടുപോകുന്നതിൽ ക്ഷമിക്കണം അങ്ങനെ ശാസ്ത്രീയമായ രഹസ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആയത്തുകൾക്കൊന്നും മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം വ്യാഖ്യാനം നൽകാത്തതിന്റെ രഹസ്യം അതാണ് അതിന് വ്യാഖ്യാനം നൽകിയിരുന്നെങ്കിൽ ആറാം നൂറ്റാണ്ടുകാരോട് സംവദിക്കുന്ന അതേ വചനങ്ങളാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വിശ്വാസികളോട് ഖുർആാൻ സംവദിക്കുന്നത് ഖുർആാനിന്റെ ആശയങ്ങൾ അതത് കാലഘട്ടങ്ങളിലെ എല്ലാ ശാസ്ത്രീയ ശാഖയുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങൾക്ക് അന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന അറിവ് വെച്ച് മാത്രം ഒരു വ്യാഖ്യാനം പ്രവാചകന് കൊടുത്താൽ അവർക്ക് സ്വാ സ്വീകാര്യമാണ് പക്ഷെ നമുക്കത് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല നേരമറിച്ച് അവർക്കതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഇന്നത്തെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് പ്രവാചകർ അള്ളാഹു നൽകുന്ന അറിവ് കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവർക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വിഷയങ്ങൾ സൈലന്റ് ആയിട്ടാണ് തിരുമേനി സമീപനം സ്വീകരിച്ചത് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് ബാക്കി എല്ലാ വിഷയങ്ങളും കർമ്മശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലേണ്ട മര്യാദ എന്താണ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങൾ അനന്തരാവകാശ നിയമങ്ങൾ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയി ഖുർആാൻ വിശദീകരിച്ചു പ്രവാചകൻ ചൊല്ലവസരം വിശദീകരിച്ചു പക്ഷേ ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങൾ അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് എന്തിന് ഇത് ലോകാവസാനം വരെ വരാനുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഗഹനവും പഠനവും ഗവേഷണവും നടത്താനുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് ഇത് വായിച്ചൊരു നോവൽ വായിച്ചു തീരുന്ന പോലെ ഞാനിത് പഠിച്ച് തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു തലമുറക്ക് ഖുർആാനിൽ നിന്ന് എന്ത് പഠിക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തലമുറകൾ തലമുറകളായി മാറി മാറി വരുമ്പോഴും ആശയങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയും അനന്തമായി നീളുകയും ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളോടാണ് നമ്മുടെ മലയാളക്കരയിൽ ഒരു തമാശയായി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സൂറയും പറഞ്ഞ് ഖുർആാന്റെ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ഈ ചർച്ച അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് നീളുകയാണ് സമയം ഇരുപത്തി ഒൻപത് മിനിറ്റായി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ സൂറത്തുൽ കൗസർ എന്താണ് എന്ന് ഈ കോവിഡ് സൂറയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനിയുള്ള ഭാഗം ചെലവഴിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അടുത്ത ഭാഗം കേൾക്കുക അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വർ